，我退赛。嗯，啊，你不是说你要参加比赛？我说你参加，我又没说我要参加。而且我想了想，我确实不能保证赢得比赛，给你上个双保险。什么意思？哎，什么意思？小心，小心！怎么了？走啊！加油，人够了啊！好，参赛人数已满，现在我宣布比赛开始。大家说出答案。荷花，出结果。两位，请说答案，一决胜负。此花味道微苦辛辣。但透着一丝淡淡的清香，很特殊。如果我没有猜错的话，应该是迷迭香。恭喜两位，一同获得了本次比赛的奖金。不知二位要怎么使用这批银两呢？嗯，听这位公子的。那就替我全部捐给养病方。也算是为老百姓做点好事。啊！这公子真有才华，还那么识大体。这是人心善啊！养病房是什么？就是类似于救助老弱病残的。皇兄不愧是皇兄，真有格局啊！真是个好人呐！哦。两位不仅郎才女貌，还乐善好施，真乃一对神仙眷侣呢。是不是真是般配啊？是，郎才女貌，是。他们俩还真是金童玉女。果然，段云壮和白玉才是最般配的。看来真到我功成身退的时候了。哎，王嫂。幸亏听了那个莽夫的话，这夫妻之间的事儿果然复杂。大人，大人，哎呀！站住！你怎么在这儿？可算是逮着你了，别想跑！哎呀！哎，别拦我，我着急找我娘。找什么娘？哪来那么多借口？真告诉你啊，别以为随随便便找一个刘白玉就能逃之夭夭。你说什么呢？我听不懂。别装了，你跟刘白玉那点密谋，朕早就知道了。你知道了？嗯。既然你知道了，我就打开天窗说亮话吧。待会儿我找到我娘，我就带她回仙葩村，再也不回来了。你立刘白玉为皇后吧。还说你不是想逃？你把皇后之位当什么了？说让就让，哎，奇了怪了，你不是巴不得我出宫再也别回来了吗？现在怎么又不希望我走了？你说你又不是我的轩辕，你也不满意我这皇后，我凭什么不能走啊？外面那么多大好男儿，我凭什么把时间浪费在你一个人身上？瞎呀，这哪有什么大好男儿？哎呦，大好男儿有的是，那八块附近有的是，像你这样瘦不拉几的才少见呢。你说谁呢？说你呢。你再说一遍。说就说，像你这样瘦不拉几，在我们仙葩村顶多就叫弱鸡。哎呦。在我们新八村，猛男多的是，都排着队追我这个村花啊！哎，还有个青梅竹马，你知道吗？哎，我爱的要死，要不是有你这个婚姻，我跟你讲，我早就左右拥抱了。你都。忽然间，你的笑容美艳，写满了诗的忧郁。
个酒的后劲可真大呀，看东西都有重影。回去睡觉。别说，皇兄刚刚飞身下台那身姿可真是潇洒，我怎么就学不来呢？你不说话会死啊？会啊，会闷死。那闷死吧，反正你除了当陛下的跟屁虫，没有什么别的价值。哦，是吗？那今天若不是我，有的人都被爱慕者给活剥了。可那个人啊，到现在都没有句谢谢，怪不得我皇兄对他不屑一顾。你以为我看不出来吗？你之前故意整我，害我在陛下面前丢脸，后来拉我走也只是不让我接近陛下而已。我才不是呢！那是为什么？难道还是因为担心我不成？我担心你？怎么可能？你说对了，只要有我段云崇在，你就别想靠近我皇兄一步。你，哎，你去哪儿？是把奖金送到养病方吗？与你无关，别跟着我，再跟着我打断你的腿。哎我奉旨行事，却伤了也是工伤，我还怕你了？我就跟。小静，今天可以啊，还好还好。哎，二太监，哎，你这怎么了？脚怎么了？我刚刚不小心摔了一跤，没事吧？没事没事没事，这看着挺严重啊。哎，真没事真没事真没事没事没事哎，哎，怎么了这是？啊，没事，我不小心摔了一跤，没事，我回去给他炖个汤就行。哦，哎。皇后娘娘怎么还没来？该不会迷路了吧？哎，娘娘回来了！娘娘，大家都等很久了，您为什么晚归呀、啊？不是你让做好人好事吗？我帮人扛了一大米，走了十条街才回来。哎呀！行了，天不早了，回去。娘娘，您回来了，今天玩的开心吗？你先给我弄点吃的吧，吃完再说。啊啊，好。娘娘，今天这桌菜都是您最爱吃的。您多吃点啊！嗯，娘娘，您今天跟陛下出游有没有什么收获呀？我吃饱了，回去睡觉了。啊，娘娘，今天这个菜也没什么问题啊。嗯。
算了，接着睡吧。大人，怎么样？安排好了吗？大人放心，方才属下亲自把于长牙送入宫了。很好，接下来就看他的了。陛下，陛下，嗯。放肆！哎，你别多想啊，朕昨天那是喝多了，神志不清。哼，那太好了，我还担心一晚上生怕陛下喜欢上我了呢。那既然这样，我就勉为其难，当是被狗咬了吧。行了吧你，别自作多情。朕说过，你们刘家的女儿，朕碰都不想碰，看都不想看。但是朕告诉你啊，别再撮合刘白玉和朕。奇了怪了，段云璋到底是从哪儿知道我和白玉的计划呢？我也没透露给别人呢。又怎么了？少来这套，朕不会相信。御医呢？御医呢？来了来了来了来了来,了来了！站住！陛下，嗯，陛下，你看这救人要紧，时间紧迫呀！呀，赶紧的，好好治啊，治好皇后，朕重重有赏。别着急，你看啊，这这苹苹果已经吐出来了，赶紧扔了。小唐，哎，送皇后回香罗殿。是。你医术不错呀、啊，叫什么名字？啊，回陛下，臣姓于，名长牙，是林书院新进的御医。啊，陛下。您刚才说，只要臣治好皇后，您就重重有赏。不知此话是否当真啊？朕亲口预言，一定兑现承诺。说吧，要何赏赐？啊，陛下，臣不要任何赏赐，臣只求能够得到陛下的赏识，像素统领他们一样，常伴在陛下身旁。也行。然而出事之后，朕身边的确需要一个像你这样医术高超的人。准了、啊，谢陛下。娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，你真的醒了？啊？怎么回事啊，苏芳？阿姨，娘娘，你不记得了？你刚才在太学院吃了一口苹果，直接就晕过去了，可把我急死了。啊，妈妈。好像是这么一回事啊！多亏了陛下，他找了一位神医，这才把你弄醒。啊，那噎着了，怎么感觉肚子有点疼啊？肚子疼。嗯。啊。娘娘，您没事吧？啊，没事了，白玉。没事就好。白玉有话要和你说。你说。从今天开始。我要凭自己的本事追求陛下，不需要你的帮忙了。为什么呀，白玉？哎，你是不是觉得我计划不够好？没事，我还有下一个计划。不，我……陛下早上和你说的话我已经听到了。啊，他让你不要再撮合我们两个，可见你的计划不仅无效，而且已经败露了
。哎呀，白玉，你再给我一次机会，下一次不，就。我来就是想告诉你，我要和你拆伙，娘娘，你好好休息。白玉告退。哎，不是，哎，白玉，哎呀，哎，哎呀，哎呀妈呀，哎呀，你说这是谁透露出去的呢？娘娘，你看这个白玉姑娘这么不识好歹，您还是别为她费心了。您身体要紧，一会儿再让神医来给您瞧瞧吧。神医？嗯。于长牙。就一拳，就把皇后娘娘卡着的那块苹果给取出来。不、哦、厉害啊！参见皇后娘娘。于长牙，真是你啊！嗯。哎，你们先下去吧。哎呀呀呀呀呀！你怎么进宫来了？可能是你救了我吧？啊！哦，你这一身衣服当上御医了啊？<笑>我怎么进宫来的？说来话长啊。先说说你和轩朗的事儿吧。来，我听别人说你们关系紧张啊。哼，那岂止是关系紧张啊，那简直就是水火不容啊。哎，你知道轩朗是小皇帝啊？哎呀，我就这么随便一打听，这不是现在当了皇后了吗？我就猜到了。哎。那你猜不到的是，这么多年，我跟轩朗的通信是场骗局，跟我通信的人根本不是轩朗。嗯，你怎么都不惊讶呀？啊，我惊讶，我惊讶着呢。哎呀，还有这种事儿啊，太荒唐了。就是啊，所以我这么多年爱上的根本就不是轩朗，而是跟我通信的那个假轩朗。不，你不喜欢他，陛下。那个陛下可跟信上的轩朗差着十万八千里。那你有没有想过，真正给你写信的那个轩朗是谁呀、啊？哼，还能是谁呀、啊？刘歇随便找个人写的呗。<笑>啊、怎么能是刘歇自己吧？哎，是我。啥？是我？我说信是我写的。哎，别开玩笑，我又不是不认识你写的字。<笑>左手写的，别开这种玩笑啊，一点都不好笑。我很认真的，我每次都是趁我去驿站进货的时候，收了你爹的指示，写了信，然后当成是轩朗写给你的，寄给你。你每次给轩朗的回信，不也都是托我送到驿站去寄送的吗？我都直接给你爹了。这么说，我给轩朗写的信，你都看过？哎，这有什么的？你写的时候我也抢过来看啊。可不一样，那那有什么不一样的？你不会写的字都是我教你写的，你以为我不知道你在心里写什么？你在心里你和你们说了，哎，别说了，别说了，烦死了！怎么这样啊？不是不是，怎么能和刘星星一伙儿啊？怎么干这种事儿啊？我为什么我好玩儿？好玩儿啊啊！让你玩，我让你玩，玩儿玩儿！你是不是早就知道刘星是我爹了？呃，我知道，福婶也知道，我们也没瞒着你啊，是你自己不相信吗？重点歪了，重点是你们骗我。你重点才歪了呢。现在的重点是给你写信的你喜欢的那个人，那个轩朗，正是区区不才，在下我。我写那些信的时候写的可认真了。我呸！喜欢你个头啊！这是看错了啊！你个轩朗都是坏人，亏我还拿你当朋友，绝交吧你！哎，金凤，金凤，金凤，好了好了。我承认这件事，我欠考虑，我向你道歉，对不起，啊，于长牙，你不对，你很不对劲儿，我怎么了？你非常不对，说吧，到底来宫里干嘛的？我，我来宫里，我来宫里当然是因为，我再也找不到能让我这么满意、这么想换脸的女孩子了。你这张脸真的是念念不忘啊！长牙，你少痴心妄想，你别想得到我的脸，走！我也疯了。陛
下，四方来报，皇后娘娘已经醒了，应该是没什么大碍了。皇后是谁？宫里有这号人物吗？朕不熟，更不认识。皇上，您说什么？科考迫在眉睫。朕心里面装不下别的东西，以后与考试无关的东西不准提及。小兄弟，是。哎呀，这正是赏桃花的季节啊，真好看。我说娘娘，你不赏花，在这吃什么圣女果啊？哼，谁像刘仙你那么有闲情逸致，还有心情赏花、啊？玉生呀，是不是你弄进来的？你自己的情债，你让在我头上干什么？什么情债呀？你别乱说啊！你就是看我在宫里过得太舒服了，你非得给我添这麻烦。怎么了？你现在是皇后，一个小小的太医你都搞不定了？不是皇后，我也搞得定。说吧，这次来找我干什么？你娘，成天在我耳边唠叨，说是想你了，怕你在宫里受委屈，让我来瞧瞧你。啊，这不刚才我遇到太后了，我就顺嘴跟她提了一下，她还真答应了，嗯、说是让你娘进宫跟你小聚一下。嗯，真的，娘真的来。哎，爹什么时候骗过你、啊？不愧是刘邪呀、啊，睁眼说瞎话的本事就是高啊。哼，虎父无犬女，不就是说谎？谁怕谁呀？<笑>是啊，爹什么时候骗过我呀？那我娘什么时候能来呀？今天？明天？<笑>别急，来肯定能来，但是还有个小小的要求。哎呀，你又不让我出宫，又让我去太学院，你还有什么要求啊？太学院的考试，知道吗？啊？最近陛下都没心思整蛊皇后娘娘了，看来这事儿确实很严重。啊。我都打听好了，此次科举考试的主考官是礼部王尚书。王尚书这个人嗜酒如命，我托人从外邦弄了上好的千年姨娘，用他贿赂那个老东西，保证一击即中。嗯，干嘛呀？糊涂！你知道王尚书的女儿嫁给了谁吗？谁啊？我知道，青青统领白梦。人白茂呀，是刘歇，表弟姑姑的外甥。而且那王尚书的女儿还怀了孕，他能让陛下通过考试吗？这哪这么麻烦啊？等题出完了，我带上几个兄弟，进宫院密阁拿出来不就行了吗？你这不是通吗？糊涂啊你！哎，这天下都是陛下的，陛下拿天下的一张纸教头吗？哎，是啊，有点意思啊。嗯哟，什么意思啊？什么道理？给我讲讲。呃，陛下，不就是一场考试吗？用得着这么认真吗？谁还真敢考皇帝啊？自然是先帝啊！先帝一命，陛下必须在太学院参加科举，考中状元方能亲政。啥？当个皇帝还得考上状元？这门槛也太高了。先帝一命，不许胡说。不说就不说，那你说这考试跟我有什么关系啊？你也要参加这考试？我考试？你该不会想让我考上状元才能跟我娘见面吧？你行吗？当然不行。没让你考状元，那考个啥？不考倒数第一就行了。就这？还挺自信、啊。不就是个倒数第二吗？就我们太学院这帮人一起考是吧？差不多吧。再加上李长牙，啊，加他呀，他可比我们这帮混子厉害多了，我们哪配和他比？哎，不对呀，你看你这一脸坏样，是不是又憋着什么坏劲要弄那谁呀？哪哪谁呀？爱谁谁。总之呢，你们这些破事我不想掺和了，这次我就不参加了。哎，可惜你娘啊。太像你图个瘦，哎呀，哎呀，你这个人真是没创意，巨无聊，不就是个倒数第二吗？行，你再敢试验，你试试。哎呀，这桃花开的真不错。
，这初步的计划啊，就是这样。想都别想，千秋大业岂能儿戏？哎呀，快劝劝陛下呀！事敌在手，才能万事无仇啊！居然我不擅长，你们先来，你们先来。哎，己所不欲，勿施于人，别看我呀，真没用。陛下，师臣想的不够周全。陛下，师臣想的不够周全，没能帮到你。皇兄，这这自古以来呢，的确没有皇帝参加科举的先例啊。但父皇的遗旨，是不是想考验一下皇兄啊？哎，对对对对对，说的对啊。古往今来就没有君王参加过科举，但父皇想让朕完成这一壮举，说明父皇想让朕成为千古第一帝。是这意思吗，明崇啊，还是你懂事。那朕一定不能辜负先皇的遗愿，你们说是不是？呃，是吧？是吧？用心良苦啊娘娘，嗯，您这是在做什么呀？制定策略。什么策略呀？你去过野林子吗？嗯。那你可得听好了啊。嗯。我们小时候啊，经常去野林子，那里面就有黑熊。黑熊。嗯。有一次，我跟我的邻居麻姑子上山摘野果子，就碰到了一只。你猜怎么着？娘娘和黑熊大战三百回合。哎。我当即从我的背篓里拿出一双草鞋，就给穿上了。穿鞋做什么？马库斯给你问了同样的问题。他说：“你穿鞋子干什么呀？穿上鞋就能跑过黑熊了。”我特别淡定地告诉他：“不，我不需要跑过黑熊，我只要跑过你就行了。”所以，马库被黑熊吃了。这是重点吗？哦，重点是我在这次考试里不需要考第一名，我只要不考最后一名就可以了。所以我在研究，谁才有可能考最后一名呢？嗯，娘娘觉得是云虫殿下。我也很犹豫。你说柴铁洲和云虫谁更废柴呢？嗯，都不是。哦，你知道谁会垫底？谁啊？奴婢可不敢说，说了是要被杀头的。别老杀头不杀头，我这是香罗店，又不是菜市场。再说了，我是那种会杀头的人呢、啊。说吧。嗯。啊，我早该猜到了。他身材太好，给我迷惑了。哎，不是不是，他根本就不参加考试。嗯，是。皇上，皇上怎么可能垫底啊？就是皇兄。小皇嫂啊，你想不想听这京城第一八卦呀？嗯。话说皇兄十岁那年，哎，该说不说，你皇兄十岁的时候还挺帅。哎呀，小皇嫂，你听不听、啊嗯？你说，你说。话说皇兄十岁那年，正在御书房里抄写屈原的《离骚》，可就在这个时候，他的肚子一阵绞痛。按理来说呢，他可以放下笔去登东。啥意思啊？哎，就是结束。这是大号呗，登啥登啊？哎呀，小皇上听不听了、哎？你说，你说。可是赵皇兄一贯认真的作风呢，他不抄完最后一句，绝对不能离开书案、啊。终于，他抄完了。可就在这个时候，突然，啊小皇上，你就别笑了。不行了，太好笑了！他怎么从小到大都不能装啊？然后呢
的，然后他被那一炮什么当当，管他什么呢？哎呀，也憋傻了。哎呦，不是，他是因为得罪了文昌帝君，所以每次考试都得不到 B， 每次都不及格，每次都不考，每次都倒数第一。我村那牛宝子还好笑，牛宝子就是年年考不上休息。要是，要是没打算那个文昌帝君，现在都说不定考上状元、亲政了呢。被我猜中了，刘歇果然不安好心。不就是不想让我给小皇帝垫底，好让他稳坐倒数第一吗？明知道我根本懒得跟他断云帐一般见识。算了，为了娘亲，只好暂时委屈一下自己了。嗯。云烟，嗯，你刚刚那句说什么？他要是没打算文昌帝君，说不定现在都考上状元亲政了。就是这句，我决定了，一定不能垫底，不能输给你皇兄。走。嗯啊啊！干嘛去、啊？去藏书阁，临时抱佛脚。走。啊啊他们说的是真的吗？我也不知道啊。这个这个。搞定。小黄嫂，你爬这么高干嘛呀？找东西啊。找什么呀？那上面都是野文杂食，考试用不上。找到了。找、嗯、找到什么了？你找到什么了？你不是要临时抱佛脚吗？找到佛脚了，就这个。那是什么？嗯、这下好了，这次考试不用担心，肯定不会垫底。哟，这不是皇后吗？真听说皇后这次也要参加科举。让一让，挡路了。怎么了？是你香罗殿的枕头不够高，要拿这些书本回去垫一垫。朕看还是算了，与其糟蹋这些书本，垫的也只是个猪脑子。<笑>哎呀！我看不知道谁才是这里年年考最后一名的猪脑子、哎！大胆，居然敢这么说陛下！哎呀，我看你才大胆，我说陛下了吗？你的意思，你承认陛下是猪脑子了？嗯、没有，没没有，我没说陛下是猪脑子。你还敢说猪脑子？我看你才是猪脑子！朕告诉你，朕今年一定拿第一。你可真敢吹呀、啊！状元你就别想了，我看结果无外乎是你给我垫底，还是给其他人垫底。哎呀，我哎呀，陛下，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别朕在文昌帝君面前起誓，今年若没法得第一，就脱了这身黄袍。陛下，三思啊！围着这皇城跑十圈。啊，谁怕谁呀、啊？不就是发誓吗？今天当着文昌帝君的面起誓，如果我考了倒数第一，当然是不可能的，我就脱下这凤冠。当真？当我就用魏太傅的黄金戒尺抽自己一百个耳光，如有为誓，天地不容。李成，闭嘴！闭嘴
如果金哥不能高中状元，朕就脱下龙袍，绕着王城跑上十圈。翠儿，到你了，赶紧的。奴婢不敢。有什么不敢的？说了你也不会变得跟他一样可怕。哎，本王叫你做，你便做。赶紧的，来。如果奴婢我我考了倒第一最后一名的话，就让……哎，行行行行，还是我自己来吧。我刘金凤要是考了最后一名，就用魏太傅的黄金戒尺抽自己一百个耳光。你确定陛下真的是这么说的？千真万确啊，陛下就是这么说的。你一字未加，一字未删，完全没记错，字字刻在我心里，怎么不记得？还好还好，穿着便服跑十圈，不会太丢人吧？太后，你说什么呢？啊、呃，福相大人，帝后打赌难免伤了和气，不然您去劝劝皇后吧，夫妻之间，这又是何必呢？太后不必担心，这些都是小事。可是，夫妻失和，万一影响了陛下考试，那就是大事了。哎，放心吧，太后。臣以为，适当的竞争会刺激陛下的成长